Ele é um dos homens mais temidos da atualidade. Portador de preciosas informações que, para nós, simples mortais, tudo isso não passaria de peças de ficção. Estou falando de Edward Snowden. Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Wagner e você está no canal Casos Ufológicos. Conhecido por vazar informações que não devem ser ditas, segredos governamentais, arquivos ocultos e os chamados top secret, o ex-agente da CIA revelou um enorme esquema de espionagem meticulosamente planejado pelo governo americano. Suas declarações o levaram a ser extraditado e a pedir asilo a 21 países, incluindo o Brasil, mas só conseguiu arrego no país chamado Venezuela. Snowden, sem dúvida, é uma pedra no sapato do governo americano. Mas que esquema seria esse para fazer com que Snowden, ao invés de vazar apenas a informação em anonimato, a declarasse abertamente? De acordo com Snowden, o governo americano possui um colossal programa de interceptação de comunicações e a inteligência dos Estados Unidos estaria utilizando um software chamado de PRIMS. Esse programa tem o intuito de monitorar o tráfego de comunicações via internet. O programa teria a colaboração de empresas como operadores de celulares, a própria Google e o Facebook. Com isso, as nações da Europa estariam sendo vigiadas. E mesmo o Brasil. Snowden diz que é apontado como o país mais monitorado do hemisfério sul. De acordo com o Edward Snowden, o governo norte-americano usaria como pretexto uma possível invasão alienígena a fim de obter mais poderes e até mesmo produzir um sistema de armas espaciais em órbita. Desse modo, o terrorismo estaria sendo usado como pano de fundo, já que o colapso econômico global estaria bem próximo. Para isso é preciso uma ameaça global para que haja uma nova parceria, um novo sistema monetário e o controle total da elite global. Para Snowden, tudo isso é muito simples. Tudo se resume ao projeto chamado de Blue Beam. De acordo com o ex-agente da CIA, a nova ordem mundial irá utilizar a tecnologia holográfica avançada para criar uma invasão alienígena falsa, que por sua vez levaria a um novo despertar religioso em todo o planeta. Com isso, as nações iriam se curvar e aceitar um novo governo mundial e uma nova religião. Outra revelação de Snowden é que os alienígenas podem estar tentando fazer contato com a Terra nesse exato momento. Porém, por causa da criptografia de dados, nós provavelmente nunca iremos ouvi-los ou entendermos o que eles têm a nos dizer. Para Snowden, os americanos não sabem o que fazer com a realidade dos OVNIs e preferem dizer que os avistamentos são balões meteorológicos ou fenômenos naturais. Recentemente, demonstrou documentos sobre OVNIs e diz que os avistamentos mais inexplicáveis não estão no céu, mas no fundo do mar. Como sabemos, são chamados OSNIs. Snowden bate mais forte ainda no governo americano. Para ele, Barack Obama é o fingido, pois recebe relatórios diários sobre todas as atividades governamentais e os analistas... Os seus analistas acreditam que essa tecnologia seja tão avançada que não teriam nenhuma chance de sobreviver caso houvesse uma guerra entre alienígenas e terráqueos. Snowden vai ainda mais fundo. As respostas estão onde as pessoas não podem procurar. Vejamos, o sistema de rastreamento de mísseis balísticos e de sonar em águas profundas permanecem como segredos de estado porque os cientistas não têm acesso aos dados desses objetos. Para Snowden, é na água que as coisas se desenvolvem e lá estão as respostas para todas as perguntas. Ninguém é capaz de precisar o paradeiro de Snowden hoje em dia, mas dizem que ele estaria em um único país que ao longo dos tempos vem ameaçando a soberania americana. Tudo isso passa de ficção à realidade, quando este país, a Rússia, declara se os Estados Unidos não contarem a verdade sobre os extraterrestres, a Rússia contará. Não esqueça um like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. Este é o canal Casos Ufológicos.